。从十六岁那年，我每夜都会深陷梦魇，梦到我的新婚之夜和我那如蛰仙女般不染纤尘的夫君。夫君，您来了，要判处我跌入地狱，去不得翻身。卢秉昭，你求我为妻。就是为了我的心头血。错，本王爱你入骨，若是没有你的心头血，子养双龙玉佩为我解毒，本王寿数不过三个月。是啊，和你称霸天下的雄心壮志比起，我不过是贱命一条。到现在，一切都还未发生。都说生死有命，可既知未来。那我便是命运的作者。陆秉昭，若我们二人只能活一个，那死的人必定是你。孟燕如若轮回，时时提醒。秋叶，你快点梳妆打扮，陆王爷点名要见你。已经在门外恭候多时了。大爷饶命！这屋子里的东西你们随便拿，只要不伤害我就行了。我不要银子，我只要人。女儿也可找到你了，毕竟你一家当江家大小姐。那一刻，终于来了。女儿被爹爹卖入文医院十年。想不到还能寻我回来，一家团聚，爹爹有心了。你爹怕你回来，日日茶饭不思，是吗？爹爹都被思女之情折磨的胖了。呃，秋叶，你受苦了，爹会补偿你。来人，小姐穿上嫁衣。爹爹，秋叶刚回来，爹爹又不要我了吗？爹爹给你寻了一枚好姻缘，嫁去楚王府做正妃。这好姻缘本该属于姐姐，却让爹爹给了我。爹爹。你可真是半点不念血肉亲情！哎，姑娘，你从下贱的勾栏院嫁去楚王府，都一步登天了，还有什么不知足啊？二娘说的是，可陆秉昭已经克死了五个老婆，爹爹难道舍得我是第六个？爹爹，秋叶舍不得离开你。秋叶，爹爹舍不得你啊！来人，扶秋叶小姐上轿。爹爹。好，在这待着，哪儿也不许去。王爷稍后就到。今夜我定要破解死局，扭转命运，以报关心之仇。都说寿数由天定，可本王偏不信，本王的命要自己掌控。这次，本王要把自己的命牢牢抓在手中。大婚之日，守好门牌，大不敬。江秋叶，今日本王就送你一程。江秋叶，今日本王就送你一程。怎么了？想跪求本王饶你？秋叶自知不能违逆王爷，如果王爷执意要秋叶死，秋叶只想跟王母死在一起。你真有如此孝心？那好吧，那本王恩主了。告诉本王，你喜欢痛一下就登顶极乐，还是细水长流慢慢享受呢？秋叶都听王爷的，可好？不好，本王最讨厌别人反客为主。拿灵牌就算了，你还敢穿孝衣爬上本王的喜床？素衣纤细，能配上本王这款双龙玉佩，真是相得益彰啊！王爷，秋叶之行可不敢沾染这身孝衣。哦，秋叶之三日后是太妃忌日，这身孝衣正是为了祭奠太妃所穿。胡乱虽喜，秋叶却不敢忘对太妃的尽孝之心。你这么做是为了母妃呀、啊？你可真是有心，本王该赏，就赏你
，去佛堂跪在母妃灵前，抄一百遍地藏经吧。秀爷，谢王爷厚赏。王爷，这个药已经控制不住您的心火之毒了，再不取血即或双龙玉佩，属下怕您坚持不了三个月呀、啊。你说的对，本王不能再和他纠缠了。今夜，这双龙玉佩必须滴上他的心头血。不好了，王爷，佛堂走水，王妃烧死在里面了。王要见人死要见尸，给本王挖。王爷，求爷。王爷，你是在找我吗？原来你在这儿啊，来的正好。本王还以为错失机会了。王爷，对不起，里面火势太大，东西太多，我我只救出了这个。母妃的灵位，你的手。招，我就知道这把火会烧到你的心上。王爷，怎么是你？王爷吩咐属下来问候王妃，还需要什么尽管提。王爷有心了，去回王爷，我这里什么都不需要。连本王你也不需要吗？秋叶一点小事而已，怎敢劳王爷挂怀？为护母妃灵牌，你险些废了一双手。这么好看的一双手，落了疤，真是可惜了。其实，相比于这双手，秋叶更可惜另一件事。什么？秋叶和王爷未完的洞房花烛夜。你怕疼吗？我也喜欢就好。放心，本王只会疼你，绝不舍得弄疼你。你在想什么？秋叶在想，我如何能更好的服侍王爷？王爷不是问秋叶想要什么吗？你冒死救下母妃灵牌，本王甚是感激。想要什么尽管提。那秋叶想要王爷身上的这块玉？可以啊，只要你告诉本王，你究竟有什么目的？究竟有什么目的？王爷，你误会秋叶了。秋叶不过寻常女子，行动后想要夫君身上的替身小物珍藏而已，何来企图？看来是本王误会你了。秋叶不敢。玉子，我皇玉碎，你死，怎么只能活一个？请求意。王爷，你也太大意了。哦。王爷的玉佩绳坠松脱了，幸而秋叶察觉，自作主张给您换条新的。现在绳子很结实，王爷以后再也不用担心失玉了。有多结实？王爷试试不就知道了。还要打这块玉佩的主意吗？王爷，秋叶只是想服侍王爷把玉佩戴上而已。你既然如此贴心，本王若是不答应，岂不是浪费了你一片好意？王爷终于明白秋叶的心了。王爷既然舍不得割爱，秋叶又哪里还敢惦记这块玉佩？秋叶现下心里惦记的只有王爷你的命。玉佩皆是如斯。我也肯定会满意。嗯、王爷可还满意？你刚刚是想累死本王吗？王爷的笑话一点都不好玩，秋叶岂有胆子敢做那种事？那就是你不懂怎么服侍，文英院没有教你吗？秋叶的确耍了些女儿家的小心思，就是想在你脖颈处留下只有秋叶能留的痕迹。秋叶诸般做，都是为了为了讨好本王吗？秋叶出身寒微。能够嫁给王爷是天大的福气，不求王爷十分怜惜，只要王爷不时记着，在这王府中尚有我这个苦命之人。
，你可怜，你的命就是我的命。听王爷这么说，秋月就放心了。王爷，你秋月办事不利，还请王爷责罚。王妃这是怎么了？赝品而已，何必当真？原来是仿的，那秋月就放心了。那不知真正的双龙玉佩，王爷可有收放妥帖？本王珍而重之之物，岂会随意拿走？秋月毛手毛脚，万一哪一天不小心碰到了真正的双龙玉佩，本王收放之物，没人会知道。更何谈勿碰！你多虑了。王爷，属下已经查到，双龙玉佩关联王妃性命，如果玉碎，王妃必死无疑。除了他的心头血，还有什么办法可以激活玉佩？王爷要用双龙玉佩解毒，只有杀了王妃这一个办法。知道了，这件事情不可让其他人知晓。秋叶，我必不会让梦境成真。太妃祭典，王妃不在府中操持，到王爷卧房来做什么？站住！刚嫁进王府就敢对太妃不敬，看王爷怎么惩治！你不是口口声声说要孝敬太妃吗？怎么，你都说的是违心的话？王爷说的是，论妻不论心。秋叶既没有做出孝行表率，那所谓孝心之语，便如同废话。你倒挺识相，你虽然是王妃，不能给府中人做出表率。按照本王定下的规矩，也该罚。王爷，加法伺候。住手！祖母，秋叶刚嫁进王府，哪儿哪儿都没人同去，你让他处理祭奠事宜。这不是有意为难他吗？把他搀起来！你这个嫁妆，既不懂疼爱媳妇儿，又处事不公道，我看该被加法伺候的是你。加法上来！秋叶，求祖母夫人不要惩罚王爷。傻孩子，他对你不好，你干嘛还替他求情啊？秋叶并非为了王爷，而是为了秋叶腹中孩儿。什么？胆敢跟祖母撒谎，说什么婚前就与本王珠胎暗结，本王怎么不知道还有这回事？难道王爷真的想在众目睽睽之下领受家法吗？王妃自毁名节，原来是替本王着想，那本王更不能辜负你的一番好意。本王备下酒菜，特地为了感谢你的一番搭救之恩。这杯就当是补上咱们的何锦酒吧。鸳鸯壶，难道陆炳照想？为何不喝？秋叶刚刚给王爷做了一道点心，不如就此机会，请王爷品尝。秋叶手艺不精，请王爷多多担待。幸好我早做了准备。是母妃的味道。哎呦，这个糕点也太难做了，又糊了。哟，这什么味儿啊？这么难闻！我还以为王府的茅厕塌了，原来是你在这搞东搞西，狗嘴里吐不出象牙来。王妃嘴上说着要给王府上下做表率，孝敬太妃，可却胆敢在太妃祭礼上献出这种连猪狗都不吃之物。王妃，你敢打我！来人！王妃不敬祖宗，本宫代王爷执行家法，罚他在祠堂面前跪下，死过。蠢货，正好借你这手帮忙，会连银子都省。秋月，哎呀，这真是作孽呀！昭儿，还不赶紧把你媳妇扶起来？你想冻死她吗？跟本王玩苦肉计，把祖母都惊动，你可真有本事！与他何干？明明是你身边这个狐媚的生士，你以为我不知道
，你为什么不早点跟我说？王爷事务繁忙，又系内宅祥和，秋爷又怎敢用这种事搅扰？柳侧妃她也是无心之过，还请王爷自顾不暇，还要担心别人。来人，柳侧妃胆敢以下犯上，直鞭刑。禀王爷，刚刚收到太子口谕，明日太妃祭礼，太子将亲来祭奠，并且太子点名要听王妃献曲。本王竟不知，王妃花名如此响亮，连东宫都知道了。莫非王爷真怪秋叶当初深陷泥沼，误入勾栏？怎么会？王妃才名出众，有机会替我王府。在太子面前露脸，本王怎么会怪你呢？这花的味道怎么有点不对？啊！我的脸！王爷，定是有人嫉恨秋叶，在秋叶的洗脸水中加了东西，还请王爷替秋叶做主。这脸毁得恰逢其时，下毒之人，本王当重重有赏。王爷。就你这副模样，别说是去见太子了，就连祭典，你也无需参加了。来人，给王妃房门上锁，这几日不让她见人。放肆！陆秉昭，姑让你下琴献曲，那是看得起你。王妃今日身体不适，无法应旨，还请太子殿下莫强求。好，姑今日就告诉你，若是姑今日听不到楚王妃。那名震天下的逍遥散，我看，你这楚王也就当到头了。太子，王爷，不就是逍遥散吗？妾也贪得。你什么身份？何能何能的献去给姑听？太子殿下，你莫非是想找茬呀？对，姑今日就是来找茬的。区区一件小事，你这做楚王的都办不到，姑怎么相信你，能配得起楚王这个名声？一首曲子而已，太子殿下何必大动干戈？既然想听，那本宫受累，代为弹奏就是。那本宫代为劳累，弹奏一曲便是了。你敢违抗本王的命令？秋叶特来为王爷解围，事关王爷前程。秋叶以为王爷还是不宜任性为之，把琴拿来。好了好了，太子殿下满意吗？满意。这姑久闻莺苑的花魁色艺双全，这今日啊，姑见识到了你的艺，不知道你这色配不配得上这艺？如若配得上，姑今日就将此玉佩赏赐给你。放肆！太子殿下，你不要得寸进尺。楚王，你应该学学你的楚王妃。他可是比你识大体多了。秋叶冒丑，怕惊了太子殿下，所以恕难从命。既知冒丑，就不要东堂入殿。你还偏偏要来，难不成是想丢王爷的脸？好，好，好，这丑妃配着雍王，姐，你根本就是来替本王添堵的。来人，王妃不听本王旨意，擅自出门，按照王府规定，掌嘴。王爷。区区小事，妾可以代您消劳。跪下！秋叶何错之有？请王爷明示，是秋叶奏曲解围错了，还是秋叶识破柳侧妃下毒之事错了？本王让你下跪是为了赏你，你帮助本王出头，撑了面子是功臣，你不下跪，本王如何让你承赏呢？跪下！你不是一直想要本王的双龙玉佩吗？只要你告诉本王你和太子是什么关系，本王就把双龙玉佩赏给你。王爷想听的话，秋叶这里只有一句：秋叶只认得王爷，心里眼里只有王爷。难道是我想多了？呃、这药不管用了，去拿鹤顶红来。王爷不可，以毒攻毒只是权宜之法。王爷想要活命，不能再耽搁了。王爷向来杀伐果断。
，此事攸关您的性命，属下斗胆，请您速速关心取血，激活玉佩。好，我现在就要去。王妃，您就别为难小的了，这世上没有您要找的千年灵芝。不可能，是不是钱不够？这是我祖传的银簪，只求你救救王爷可好？你堂堂一个楚王妃，竟给一个庶民下跪，成何体统？只要能换得王爷身体康泰，便是给庶民下跪又如何？你买千年灵芝，是是为了本王？秋月也是刚刚得知王爷身体欠安，寻常医药难解，又因儿时听说千年灵芝能救命，所以才……你这个样子，让本王怎么舍得？秋月的命，绝不可能是王爷的命。寻不到千年灵芝，秋月只好用一些市面上常见的药材熬药，替王爷补身。用自己的血入药？秋月听人说，以人血入药，是为大补。市井之言你也信？你是傻子吗？只要能让王爷身体好起来，秋月不会放过任何一个机会。王爷，以属下的经验来看，这应该是响尾蛇之毒。王爷，明知道你根本不在乎，可本王还想着要欺骗自己，骗自己你所做种种不过是为了自保，现在才明白，心冷自私，竟然要杀本王。王爷在说什么？秋叶怎么会杀王爷呢？还想骗本王？既然你不珍惜我的喜欢，那你就尝尝我的恨吧。还想来欺骗本王怜悯你吗？本王不会再对你怜悯，现在就取你的血，来续本王的命。住手！祖母。赵儿，祖母都听说了，那响尾蛇血是药引，秋叶事先问过了小公爷才放进去的。没错，王妃是怕蛇毒毒性高猛，问过在下意见，在下认为只有人血才能中和。看样子王妃。有劳小公爷瞧瞧秋叶这是怎么了。你放开他！这是本王的王妃，你岂敢触碰？昭儿，你让开！恭喜老夫人，恭喜王爷，王妃有喜了。真的？哎呦，太好了！嗯<笑>嗯、王爷这是何意？平常你弹奏给别人听，今夜。本王也想弹奏一曲给你和孩子听。王爷如此这般，是在用小心思赔罪吗？你既然知道，又何必说出来？王爷真是有心了。白天是本王莽撞了，本王答应你，日后一定好好待你，加倍偿还你和孩子。那这琴，王爷还要奏吗？春宵苦短，来日方长。给我放到王爷床上。看你出了一身汗，别冻着了，休息会儿。来，倒点茶喝。王爷这么体贴秋叶，你的其他妃嫔怕是要吃醋了。本王想宠谁就宠谁，还轮不到他们不满意。那有侧妃的心情，王爷也不在乎吗？本王说的是，所有女人。看你笨手笨脚的，还是我来给王爷倒茶吧。好。王爷快点喝吧，等下凉了。黄泉路远，王爷慢慢行。王爷怎么了？王爷怎么了？无妨，喝着急了，呛着了。对了，过两天好像是你生日，本王给你准备了个礼物，看看，喜欢吗？王爷送的礼物。秋叶必定会好好珍藏，看王爷神色倦怠，还是好好休息吧。秋叶也先行回房了。嗯。千竹，快把本王鹤顶红拿过来。一刀就能解决的事，王爷这是何苦啊？不要再说了。
，王爷发病的时间越来越短，<笑>属下也是担忧您啊。别说了，不要再说了。花了不少银子吧，可惜我不喜欢。怎么没见你带本王送给你的金钗啊？王爷送的金钗那么珍贵，秋叶舍不得带。本王想看。今日已经夜深了，要想看的话，秋叶明日再。是不喜欢吗？你不喜欢可以告诉本王，何必毁了他？本王花了好些日子才选中。王爷，你告诉本王，本王要怎么做才能让你放下芥蒂？放下芥蒂？如何放下？又为何要放下？你果然没有原谅本王，所有的银河皆是伪装。你说的没错。为何如此？从前对你不好，但本王已然改过。王爷的所作所为，不过都是为了自己罢了。为了自己，难道？没错，我早就知道，你娶我不过就是为了想拿我的心头血续你自己的命罢了。原来你计划谋杀我，不仅仅是为了自保，你根本就是在恨我。玩心之仇，如何不恨？既然话都说到这儿，我也不妨告诉你，你每日喝的茶中，我都下了毒，日积月累，你就要死了。本王早就知道了。你知道？那你为何不揭穿？本王不是答应过你吗？不会再伤害你了，要对你好。我不相信，反正本王也活不了许久了。本以为在最后几天能跟你过一段正常开心的日子，却不想。是因为我腹中的孩儿让你变了心意。孩子算什么？我根本在乎的人是你。怎么会？你亲手直接擒王，把本王附在其中，现在你怎么反而自己不相信了？我不信，你这人喜怒无常，说不定……你骂的对。可惜本王没机会再听你骂了。本王的命数终究没有掌握在自己手中，三月收束一切。本王，陆秉昭，来人，快传太医！哎，王府还是赶紧准备后事吧。秉昭。你也可不能用三长两短啊！你们都出去吧，我想要跟王妃说两句话。九爷，本王马上就要死了，你的痕可以消了吗？本王本来有很多次机会可以动手，但都没有行动，知道为什么吗？别再说什么喜欢上我了。本王也有很多次梦魇。宿命纠缠，你死我活，可本王不甘心。为什么你不能跟我同生，或者同死呢？你是说？红烛高挑，血染佳衣，你的目光柔软又可怜，让本王好不舍。所以你什么都知道？知道又如何？到底还是要一个人抛弃另一个人，独自赴黄泉？九爷。黄泉路远，你可愿许我同行？好啊，你还是不想给我活命的机会。列祖列宗在上，信女秋月，愿夫君能平安渡险，并非秋叶不愿与他比翼偕行。一来祖母年事已高，二来王爷不能无后。本王的细语，你信了？是，这是王爷的心愿，秋叶不敢违抗。本王要的是同心连理，而不是心不甘，情不愿。算了，这是王府的钥匙，本王走后，就请你好好保管它吧。你信我？说到底，你都是本王明媒正娶之妻，我不信你，我还能信谁？你这是干嘛？太医院的医官们联手开了一剂猛药，只可惜这药风险极大，一时间也找不到试药之人。给我吧，我来试药。陆秉昭，我替你试药，就算还了给你下毒的债。我好了，王爷驾轰了。昭儿没了，马上要办丧事
秋叶身为王妃，应该由他来操办。为何这么多天不见他？祖母就别盼着了，王妃巴不得筹划怎么改嫁呢。你别哭泣，秋叶根本不是那种人。王妃娘娘治理。秋叶拜见祖母。秋叶，我赵儿没了，马上要办丧事。你这穿的一身大红，你们是夫妻呀、啊，你不应该披麻戴孝吗？回宗母，秋叶怕王爷远行哀伤，特穿紫红嫁衣来恭送王爷，愿王爷一路上平安喜乐。你的心情我可以理解，但是王府有王府的规矩，你这不合规不合理的，我绝不允许你来见昭儿。那秋叶就在此恭送王爷。刘秉章，即便你死，我也要拿到那块攸关我性命的双龙玉佩。怎么打不开这个门？因为你手里根本就没有能打开这扇门的钥匙。怎么，见到本王还活着，这么不开心啊？你假死？不死上这么一回，又如何知道你的真实心意？大红嫁衣美人类。骗得本王都以为你动了真心，没想到一把钥匙就能让你露出真面目。本王对你的感情居然抵不过一块双龙玉佩。既然本王无法感化你那颗冰冷的心，那留在你身边又有何意义？来人，只夺王妃封位，把她拉去后院做苦役。不用了，我自己走。这些衣服也是你的，洗不完不许用满身。你敢当本宫？来人，把他给我摁住！喂你吃些好东西，以后看你还敢不敢以下犯上！你给我喂了什么？让你无感尽失的好东西，以后你就在这自生自灭吧！柳侧妃，你就不怕遭报应吗？从前王爷宠你，现在你就在这当一个废人吧！哼，卢秉昭。贺景洪加上蛇毒的药性，也快控制不住王爷的心火毒了。王爷，您不能再等了。江雪夜，他怎么样了？王爷说不能凌虐于他，属下已经把不听令的人都杀了，但王妃被灌了药，现在已成废人。贱婢，王爷早就厌弃你了，罚你到这干杂役，就是让你死。还敢回屋休息？你也有今天呀、啊！毒妇，早知道本王当初就不该留你，处理掉！王爷，王爷，啊！王爷，是你吗？你身子还很虚弱，别乱动。王爷，<笑>我这身子恐怕撑不到孩子出生那一天了。正好看见你还没有缝好的虎头鞋，我缝了几针。本王也是想到有这么一天，所以我只希望孩子出生的时候能知道我这个爹很爱他。王爷，你不会死的。说什么傻话？咱们两个。注定只有一个能活下来。王爷，那啥，让你查的事情都查清楚了吗？我们截取了一封王妃写给小红爷的信。本王还没死。他就这么快想跟小公爷见面了？你着急去哪儿？我急着去找药，一定要治好王爷的宿疾。如此贴心，本王甚是欣慰。既如此，那本王就不耽误你了，去找你的小公爷了。王爷怎么知道？本王真傻，丢了自己的性命，却成全了你和小公爷。王爷在说什么？你误会了。<笑>你是本王的王妃，本王岂能把你拱手让人？既如此。那你就去地府等着本王吧
。来人，送王妃上路。好，我自己会走。新征的规划稿就放在岸上，别放凉了。是种沉睡的时刻，你是一部分的我。那一抹叹息过，毕业更久个。若有些事，昭儿啊，就业越见小公主，当然是想救你的命啊。宿命如斯，逃不脱秦王的竟是我自己。王妃命悬一线，如今只有太子手中的麒麟圣王可救起性命。是本王的错，本王不会让你死，你一定要等着本王来救你。想要啊？嗯？想要的话，学两声狗叫，给姑听听。<笑>哇，行了，姑就不难为你了。嗯，为什么？你为了救我，险些被枉死。我为了救你，甘受折辱。怎么，扯平了？你错了，陆秉昭，感情的事，岂容计算？更不可能衡量得清。王爷这是怎么了？受了点皮肉小伤，你不用担心。到底怎么回事？太子无德，竟厚颜无耻的让王爷把王妃送给他，王爷自然不答应。太子就找了个理由，鞭策了王爷一顿。王爷，青竹这混账东西，你不用担心了。本王不会把自己的女人送给东宫的。我担心的是你，那你就更别担心了，大不了被他治个抗命之罪，他还能杀了本王。王妃其实个性刚烈，属下是担心，如果不尽早解决这件事，必引后患。无妨，他反正也活不长了。王爷难道已经下定了决心？本王动手，刺心举血，都抵不过他心甘情愿。我只有这样说，才能阻止你为了本王去做傻事。原来你还是想将我推进地狱，万劫不复。陆秉昭，你的算盘打错了。柳妈妈，金秋夜有一事相托，奉上五百两酬金，劳烦妈妈请几个手脚利索的刀手，事后另有酬金奉上。陆秉昭，咱们之间的账。也该了结了。王爷怎么不喝？可是有什么心事？舅爷，本王有一件事情想跟你说。嗯、哦，是好事还是坏事啊？是一桩错事。本王说了不该说的话，那些违心之言，并非本心。什么诛心之言？本王知道，你已经听到了。其实，王爷若是无心喝酒，不如早点回去休息吧。秋夜也乏了。本王说那些话，只是想让你不必为我忧心，继而去冒险得罪太子。王爷，来人啊，江太医！奸杀有毒啊！那可有救治之法？要先知道是什么毒，我才能对症下药。哎呦，这可怎么办呢？这……以后有这样的好生意，记得找我们。好啊，等一下。啊，饶命！是谁让你在街上下的毒？是,是太子。下的什么毒？七绝惨。哎呦，昭儿啊，你慢点儿。幸好秋夜知道那剑上的毒是七绝散。这才救了你一命啊！是啊，孙儿又签了秋叶一份救命之恩。听说是东宫之事，干的。昭儿，日后你可要多加小心、啊。孙儿知道了。王爷，该喝药了。我
，慢点儿。秋叶这孩子呀，照顾你是尽心尽力呀，已经几天不眠不休了。哎，你们小夫妻就亲热亲热吧，祖母就不在这儿碍你们的事儿了。<笑>本王不是原谅你了吗？况且此事也是因本王那番话引起的，你何必自责？害王爷受伤，无论如何，秋叶于心难安。你有这心思。还不如放在相助本王的正事上。何事？你王母的忌日。本王知你年幼丧母，我俩同病相怜，所以我更能体会你心中对母亲的缺憾。王爷，你让秋叶情何以堪？这份情谊，要秋叶怎么报答？会有机会报答的。哼<笑>。王爷，身子不舒服就不要急着祭祀磊文了。那怎么行？本王现在能替你做的事情可不多了。我一定不会让王爷有事的。真的吗？王爷不信？怎么会不信呢？王爷就不问我为什么要这么做？因为我想跟王爷白首百年。我最近总是想，若是我们一家三口不被拘在这小小的王府之中，而是可以到处云游四海，以天为被。以地为炉，那该是多么的幸福啊！只可惜你这些愿望没机会实现了。为什么？为什么？是我该问你为什么？你为什么会勾结太子？王爷为什么会这么想我？弃绝散聚已经能说明问题了。你若不是太子的人，怎么会知道这些？那是因为……王爷说多了，连自己都信了。江秋叶，本王不记恨你恨我，也不恨你想杀我。但本王恨你和这种废物联合在一起，背叛我，你怎么不辩解了？我现在说什么，你都觉得是废话，那何必要辩解呢？好，很好。大婚之夜，你不是说死也要和王母死在一起吗？不错。既然这秦王由我编制，那就由我来结束这一切吧。秋月。你想彻底害死秋叶吗？这么说，他还有救？他心脉上有气血，我只能想办法封住他出血的气脉。在搭配之前的天神血莲，我也只能保他三五日气息不绝。他三五日，那之后呢？秋叶伤的是心脉，若想让他活命，只能用回命丹。可是拥有丹药的叶氏一族已经被当今圣上所屠灭，丹药已经不知所踪了。叶氏是千载相。叶宗言那一脉吗？秋叶，等我，我就算找遍全天下，也要找到那回命丹。早知今日，何必当初啊？祖母，昭儿，祖母就问你一句话：你是真心想救秋叶吗？就算倾尽我所有，我都要救他。好，祖母知道回命丹在谁的手中，可是那个人未必肯给你。昭儿现在才明白。秋叶对我何其重要，我不能没有他，所以，不管是谁，这回命丹我要定了。好，那我就告诉你，回命丹在皇上手，你也知道，皇上一直就忌惮你。若被他知道咱们楚王府出了这么大的事，他很有可能还会借此事打压你。你要做好准备呀、啊。昭儿，谢祖母教诲。嗯，秋叶。你不是最挂及王母了吗？你若敢死，我永远都不会让你如愿以偿。他动了，看到了吗？他的血脉现在正在消失，怕是弥留之下。不可能，本王绝不会让他死。秋叶，我一定会拿回命丹来救你。王爷，属下查到回命丹的确在皇宫，现在就要去拿。王爷。你真的要闯进皇宫向皇上讨要回命丹吗？有何不可？有何不可？回命丹是至极宝药，皇上定然不会轻易送出。况且他一直忌惮您，肯定会借此时机覆灭楚王府。本王管不了那么多了，我现在就要去。青州首领说的对，楚王府若是覆灭，秋叶就算醒过来，不照样还是死吗？那你说该怎么办？不如王爷把手里的千里江山兵房都交出来。即可换丹药，也可稳住皇上的心。好，我这就去拿
，王爷不可。这冰房图可是您数十年的心血，若交出去，您就失去成为西夏雄主的机会了。秋叶的命，在你们眼里或许不比江山，但在本王眼里，他比江山重要。那老王妃的遗命呢？他当年为景帝所害，惨死他乡，您连他最后一面都没有见到，难道您就不想替他报仇了吗？不共戴天之仇，本王当然有了。但秋叶的命，本王也要救。楚王手里竟然握有这么重要的兵房图，当真是让朕惊讶呀！臣自愿献出此图，以表臣服之心，还请皇上明鉴。爱卿，是想拿此图交换回命丹吗？臣不才，臣深陷儿女之情，如今内子命悬一线，所以才厚颜恳请皇上赐药，免臣痛失挚爱。原来是个情种，为了一个女人，值得吗？既然皇上也说臣是情种。对于情种而言，深爱的女人是最重要的。好，朕念你献图表忠之功，就把回命丹赏赐给你。谢皇上。父皇，你就这么放他走了？陷入情欲和废人有什么两样？朕还趾高估他。孩儿觉得。此事并没有这么简单。几日不见，楚王怎么憔悴成这副模样？与那丧家之犬有何区别呀、啊？我赶着救人，就先不和殿下叙家常了。陆秉昭，姑知道你要救美人，你这种废物，何德何能得赐美人？不如你交给姑，姑替你照顾如何？照顾秋月之事，就不劳烦太子殿下了。您还是有时间，好好照顾一下太子妃吧，免得东宫之内醋海翻涌。陆秉昭，姑不会善罢甘休的。你的命，你老婆的命，都是姑的。回命单我已经找到了，秋月。你可一定要醒过来！你看这虎头衔，针脚虽丑，但都是你对咱们琪儿的心意。咱们的孩儿，还有他的爹，都在等你醒过来。你听到了吗？秋叶，你听到了？大胆登徒子，谁让你进本姑娘房间的？秋叶，我……哎呦，我这伤口又是怎么回事？我是你夫君啊，秋叶。夫君，公子莫要说笑。本姑娘是我姻缘花魁，重金求娶之人，如过江之鲫。为何是有你这么个夫君？叫小姑爷过来。这是怎么回事？小姑爷，你来的正好。此人想轻薄我，还满嘴胡言乱语，自称是我夫君。秋叶清白姑娘，何室友的夫君？这怎么回事？他为何不记得本王？王爷莫急，秋叶这是失血过多所致，暂时失掉了部分记忆。失忆？失忆？那如何能好？那要看。秋叶愿不愿意寻回自己的记忆了？王爷对王妃已经仁至义尽，何必再这样伤害自己？可他已经完全不记得本王了。王爷着急也没用啊！我常听人讲，若能带失忆之人重温故景，或许能助他恢复记忆。真的吗？陆秉昭，秋叶，你想起我了？我要跟你和离。小公爷告诉我，我确实和你成了亲，也确实怀了你的孩子。可这些我一点印象都没有。既如此，为什么不签下和离书，放我走？想和离，不可能。王爷，你扣着我也没有用，我根本就不认识你。那孩子呢？孩子我自己会养，就不劳王爷操心了。不可能，本王不信你一点印象都没有。那感情呢？一丝感情都没有留下吗？拿着吧。怎么我脑海中会有不记得的画面？你只是失忆了，但我真的在你生命里出现过，我们的感情也是。我的头好疼。陆秉昭，你对秋叶做了什么？好，我答应何离
。老夫见过王爷，不知王爷唤老夫前来有何吩咐啊？本王问你，你自小看江秋叶长大，不知他有什么最在意的事情？据老夫所知，王妃最在意的是他不幸早逝的娘亲。继续说。秋叶他说过，他的母亲是名门之后，不知何故得罪了权贵，满门被屠。幸好因为他嫁了人，才躲过一劫。既如此，那又为何不幸早亡？还不是因为他那缺德男人。那个江首富真不是个东西，他看秋叶的娘亲没了娘家的靠山。就联合着府里的妾室，把他折磨致死，还把不足七岁的秋叶卖到了文祥院。那王妃王母的坟墓在何处？当时在江家祖坟之外，草草就给埋了。这说起来也是秋叶一桩心病，他在文英院卖艺赚银，就想着有朝一日能让他娘亲尸骨入祖坟。你不是答应跟我和离吗？带我来这儿做什么？等本王帮你完成这件事。如果你还想离开本王，我自然会签下和离书。什么人这么大胆，敢闯入江家祠堂？什么人这么大胆，敢闯入江家祠堂？不长眼的东西，敢得罪我江家，简直就让人瞧瞧！王王爷，怎么是你呀、啊？小的给王爷请安了。你刚不是还想让本王尝尝你的厉害吗？哎呀，小人不敢，小人死罪，请王爷看在。哎，秋叶的面子上宽容小人。秋叶，给爹，给王爷求个情啊！爹，你还有脸自称我爹？秋叶，你毕竟还是江家的女儿，你总不能眼睁睁看着你爹死吧？你这么帮他，还不如看他去死。他死了，江家的财产不都是你们母女的？好你个毒妇，你果然存了这份心，打听我死了，你好侵吞这份家产。我哪有，老爷你可别胡说！我告诉你，你就别做梦了。就算我死了，我也会把江家一把火烧了，你连一厘都别想得到。好你个江守信，你这王八蛋，没有好心！够了！哎哎，王妃生母的棺材在何处？今日本王要为他重新风光下葬，使不得呀，王爷。为何？因为因为因为。他是朝廷的钦犯呢，他是朝廷的钦犯呢。难道他是叶家后人？正是。当年叶家是为了替父王喊冤，才蒙受满门被屠的劫难。如此说来，秋叶他不但是我的妻子，我还欠他天大的恩情。所以，为了自保，你就逼我娘自尽？你真是个彻头彻尾的懦夫，混蛋！爹也是没有办法呀，要不这么做的话，恐怕连你也活不到今天呐。江守信，本王命你马上把王妃生母的棺椁迎回江氏祖祠，承受江家万世香火的跪拜。如果不从，我会将这座祠堂踏成齑粉。小的仅存王爷旨意，还不赶紧去安排？秋叶，你怎么了？你是不是回忆起来了？秋叶害王爷担心。太好了，你能记起来，本王就不会再失去你了。本王曾经在神佛面前祈祷，若你能恢复记忆，本王愿亲自去还愿。你愿意跟本王一起去吗？嗯。嗯。秋叶刚好你就带他出来，还真是心大。不管怎么说，这都是我和秋叶的事情。你还非要跟过来干什么？王妃虽然服了回命丹，但并没有痊愈。万一有什么差池，我也能及时救治。不像王爷，只能急得原地转圈。行了，你们两个怎么凑到一起就吵？好了，那不吵了。冷吗？快暖暖。走吧。嗯。刘不下，快走！有人花钱买你们的命，你们三个先杀哪个好呢？放了他们，杀我好。放了他们，杀我好。慢着，嗯，几位大哥不就是为了求财吗？你放了我们，得的银子只多不少。你说的是真的？大哥若是不信，看我们的穿戴便知。我们可是有钱的大户人家。
对于我们而言，命比钱可重要多了。这女人可真聒噪，堵上嘴还这么多话。先留他们几日，走。别动、呃！你们先走，我可能打到中受伤了，头有点疼。小公爷，快看一下王爷。像是重度所致，如在不尽力伤口，怕是有生命危险。啊、秋叶，你不要命了！王爷救过秋叶，就当秋叶报答了。秋叶，本王不需要你任何报答，本王为你做任何事情，都是心甘情愿的。白家加了银子，又提了要求，姑娘可以留下，这两个男的也只能选一个活命。丫头，要留下哪一个呀？我耐心有限，你再不做决定，你们三个都得死。哼，这就对了。你和这个男人可以走了。我不走。小公爷，之前承蒙你照顾，秋叶再次拜谢。秋叶，这次全部因为我们夫妻连累，才沦落至此。于情于理，我都不能让你再次受伤。你快走。秋叶，你这是……既然不能同生。那么就一起同死，可好？好，那我就不客气了。哎呀！得逞必不喝成死，秋叶，本王真的不舍得杀你了。与权势相比，本王竟然更期待和你白首百年。愿做鸳鸯不羡仙，王爷，你这一刻到底是不是真心？看不透，可我竟休想你是真心。外面匪徒已被我带人斩尽，属下来迟，请王爷责罚。歹徒皆已伏法，我和王妃也安然无恙，你的罪免了。对了，王爷，东宫下了请柬，请您和王妃去赴宴。只是送上一场鸿门宴。好，王妃。你愿陪本王一起去吗？太子得知你们遇劫，寝食难安，特命本宫备下酒席，替楚王妃压惊。区区小事，竟然惊动了殿下和娘娘，我们实不敢当。这算不了什么，楚妃妹妹，本宫还给你准备了一个惊喜，不知你喜不喜欢？嗯、妹妹不认得他们吗？齐了。他们自称是圣经首富，还说是妹妹你的娘家人，难道不是吗？秋叶，爹求你救救我们一家三口性命啊！发生了何事？私犯铁器也算不得什么大罪，可他们千万不该把铁器贩去敌国。此事往严重了说，算得上是叛国。秋叶、啊，爹冤枉啊！爹只是做买卖，只为赚银子，哪成想到他们不是西家人的。娘娘，既然他有罪，那就按国法处置好了。血脉至亲啊，你竟不救他们！秋叶还要多谢娘娘出手，替我除掉这个心头刺。娘娘这个惊喜，秋叶甚是喜欢。蒋秋叶，你这个贱货，自己攀了高枝儿就不认亲了是吧？你等着，我们若有事，你也别想哄我。想要拿他们威胁我，你打错了算了。既然娘娘不方便动手，那秋叶代你效劳。妹妹为正国法，竟然能大义灭亲，本宫实在感动。他们也是不知者不罪，本宫就看在妹妹的面子上，饶了他们。如此，便多谢娘娘了，还不快滚！谢太子妃，谢太子妃，你要接太子算计楚王之事，顺便替柳如玉报仇吗？可惜，我不会让你如愿的。哎，他们怎么还没走？等一下，娘娘那边都准备好了。等你休了妻，你的王妃就是孤的了。楚王啊，楚王，楚王妃那边为我们准备了一出好戏，要不要随姑
，一同去看看。你没事儿，我没事儿啊。你换了酒，是的。你这个贱人，你害死我最好的姐妹，我的长命！啊、区区命妇，竟敢对太子妃姐姐无礼，你找死！周哥哥，秋月是本王的王妃，腾云郡主，你敢打她，就是在打本王。够了，腾云，你先退下。王妃，你是不是该给姑一个解释啊？太子殿下。这里是你跟娘娘的住所，我跟王爷是客人，理应是给我们一个交代吧。秋月说的没错，太子殿下，你今日这番好意，本王一定会好好记下的。我们走。等等，宴会还没结束，你们这么着急走啊？今天一个也别想走。来人，美人，你这跟着陆秉昭就是死路一条，不如从了姑，把姑伺候好了。就把这太子妃的位置让给你来坐。太子想让我出卖王爷，通敌叛国，贩卖私体，我劝你还是省省吧。既然你不肯出卖他，那你猜一猜，他会不会因为自保而出卖你呢？<笑>娘娘，太子真的说了让他做太子妃？刚刚奴婢在门口听得真切，依奴婢所见，太子的心早就被那狐狸勾走了。刚刚宴上，娘娘您有失了仪，贱人，偷人敢偷到本宫头上来，我便要让他看看什么叫真正的生不如死。赵哥哥，你竟然连看我一眼都不肯吗？藤原，你告诉本王，你是不是早就知道这次是个局？只要你把罪名推给江秋叶，你就可以脱身了。到时我做你的王妃，我不怕你命运传言。是不是太子妃派你来做说客的？反正江秋叶必死无疑。这是太子给你设下的陷阱，我跟太子妃姐姐求情才得到这个机会。赵哥哥，你可别枉费了我的一番好意啊！如此倒让你费心了。那你告诉本王，本王该怎么栽赃江秋叶？江秋叶，楚王已经写下你的罪证。证明你娘家贩卖铁器给敌国的事实，本宫看你还如何狡辩。我这边也拿到一份手卷，上面明确记载，背后主谋就是楚王，王妃，他是无辜的。殿下，我看你分明是想护着这个贱人。有青梅，你也想和楚王一起为逆姑吗？好，殿下既然这么说，那咱们就看看这个枕边谁的更合情合理。贱人。你们竟然敢欺骗本宫和殿下！欲加之罪，无稽之谈。不对，你不是向朕保证会抓住陆秉昭的把柄，让他永生不得翻身吗？父皇，儿臣本来是设好了离间之计，没成想到这夫妻二人皆不胜道啊！不是还有那个姓江的商人吗？这都怪这太子妃操之过急，那姓江的商人。得知此事严重性，皆已反悔，这才错失了一次大好的诈供良机啊！废物，父皇，您别担心，儿臣已经安排妥帖人选入府，儿臣不信，儿臣抓不到陆秉昭的把柄。来人，把这些碍眼之物都给本郡主扔出去！腾云郡主，你是不是搞错了？这里是楚王府，不是你家。从今日起。这里就是我家，这么多碍眼的东西，赵哥哥怎么受得住？腾云郡主，你使性子也要分场合，这里可是、呃、我可是皇后的亲侄呢，普天之下我想干什么，谁敢管我？一个院落而已，没什么大不了的。既然这位刁蛮郡主想要，那就让给他好了。我们走。江秋叶，本郡主今日正式通知你，你的家是我的，你的男人也是我的。这个同云郡主刁蛮无礼，王妃处处忍让，她还要纵性胡闹。秋月也明白，她是皇上安插进来的人，不可得罪。那也由着她把王府闹得鸡犬不宁吗？不过是个野丫头而已，纵着她又如何？打是要打七寸。静帝，你今日欠我陆秉昭的，来日让你一一偿还。听说你是弹曲卖笑的，来吧，今天你就给本郡主唱上几曲，男人花钱你就唱，怎么？是本郡主没给够银子吗？童云，你没听过
，凡事留一线，日后好相见的道理吗？把事做绝，对你可没好处。我可是有皇命在身，你敢动我，小心你吃不了兜着走。皇命？如果皇上真的在意你，早就把你指婚给王爷了。怎么可能让你现在无名无份，死赖在这王府之中？好你个贱人，竟然敢讽刺我无名无份！他能从勾栏院里一步登天，凭的不就是那张脸吗？你说的也是，只要弄花他的脸，不但昭哥哥会厌弃他，就凭他放你七出，你得乖乖滚出王府！我不管你用什么方法，必须弄花他的脸，否则我就弄花你的脸！哼！王妃，来都来了，进去吧。这么晚了，我还以为你都睡了呢。我不放心你的伤，过来看看。我……什么都别说了，本王都懂。本王知道你现在很难受，可本王又何曾好过过？本王和这王宫，现在就像是一盘棋，下到了棋眼。实在不能因为一颗棋子而功亏一篑。说，是你们谁泄露了风声？难道我们调换唐药师被对方察觉了？好你个江秋叶，既然你想跟本郡主玩偷梁换柱，那本郡主就陪你玩个够。秋叶，秋叶，哎呀，醒醒，你做噩梦了吗？宫里的那一遭死劫，又来了吗？王爷，救命！皇后娘娘有旨，同云郡主入住王府，楚王妃对其照顾有加。今感念王妃厚意，特准进宫见驾领赏。嗯。是个美人胚子，这皮肤溜光水滑的可真好。谢娘娘谬赞。起来吧，坐着回话。秋月不敢，娘娘面前，秋月扶危得薄，不敢造次。是个口齿伶俐的，赏你口茶喝吧。秋月身怀有孕，不宜喝凉茶，是有些凉了。那你来喝本宫这一杯吧，这杯是热的。王爷，无论如何都要相信秋月这一回。本王会安排人把你的茶换掉，这样你就安心了。姑母，云儿要。云儿来了。姑母，她怎么称本宫皇后？这么大了也没个规矩，你爹是怎么教你的？秋叶，你的手可真巧，整个皇宫也没有人像你按的这么舒适。娘娘过奖了，服侍娘娘是秋叶的荣幸。你说话，本宫就是爱听。怎么回事？他此刻明明应该堕胎而亡了呀！果然是伺候别人卖笑的，就连皇后娘娘也中了你的狐媚子毒。童云，住口！还不赶紧跟楚王妃道歉？你到底要带本王来看什么？当然是带你看他背着你做不要脸之事的证据。你自己看吧。你怎么知道他手中有这样的信？昭哥哥不信我，一个字也不信。以后少在本王面前耍这种花招。我本来也没打算让你尽心，不过是想在你心里扎根刺吧。你就等着瞧吧。王爷有心事说出来，或许秋叶可以替你解忧呢。小公爷他……小公爷怎么了？没什么，听说他上次伤了还没痊愈，近况不太好。饭都没吃完，就这么着急要去见他。王爷是在试探秋叶吗？秋叶以为，经过上次的绑架事件，王爷已经彻底明白秋叶的心了呢。本王没有不相信你。既然没有，那为何又要设计秋叶
，难道就因为秋月和小公爷相识一场，此后余生都要不断经受王爷的考验吗？王妃这是动了胎气，奴婢这就去禀告王爷。不要去，只怕他真乐得逍遥快活，我又何必去打扰他呢？反正他已经不在乎我和我腹中胎儿了。王妃这是哪儿的话？王爷怎么能不在乎您呢？还不都是童云郡主搞的鬼啊！你以为我不知道吗？可是童云才下了儿，他就急着去咬钩。说到底，他还是不够在意我。夫妻之间斗斗嘴就罢了，这样下去伤了和气。只要他肯来跟我道歉，我就原谅他。否则，江秋叶，只认孩子，不认爹。秋叶，秋叶，王爷，都是本王的不好，害你如此。你再忍一忍，太医马上就要到了。嗯嗯啊，谢主子赏钱。这事儿还是你办的好，只要江秋叶划了胎，本郡主另外有事。那奴才就回去守着，防止有太医不懂事又回了太医院。哎好嘞。什么？太医院里找不到人？属下派人问过了，值守的小黄门说，太医今夜都有出诊。荒谬。何局长，就算劫也要把人劫到王府里来，来不及了。郡主，去见小姑爷。王爷，快去！如何？游丝过度，导致的胎降不稳。不过没事，我开腹药给他服下就好。王爷不必担心。怎么能不担心呢？秋叶。都是本王不好，我不该怀疑你，也不该惹你生气。王爷，只是又对秋叶做了什么？本王把你当自己人，才推心置腹跟你说这番话。看来王爷还真是忍辱负重。难道你不知道，你为了稳住皇上，容忍童云郡主住在府邸，秋叶会有多伤心？本王岂有不知？可本王除了忍，还能有什么办法？羽翼未丰，只能受制于人。非也。王爷只是太执着于自己的那盘棋了，岂不知棋盘之外还有天地？什么意思？难道王爷从来没有想过，我国功夫也是西夏的一股势力？你是说，你肯帮我？我帮的不是你，我帮的是秋叶。他既然选择了你，我就会尽力帮他，护你王府无风无浪。你对秋叶还真是情深。秋叶难得，可惜了，我不如你。你要好好待他。如果我发现你对他不好，我会把他从你手中抢走。听到了。江秋月，今天是给你这个贱人，还是给你腹中胎儿送丧呢？怎么回事？府中今日为什么这么安静？郡主，奴婢不敢说。为什么？难道让那贱人又逃过了一劫？昨夜郡主睡下后。小公也入府了，不可能！昭哥哥最讨厌他与别人有私情，怎么会去亲自请他？这贱人竟然把昭哥哥迷惑至此，什么都肯为他做。郡主这是要去做什么？我要一刀砍了这贱人，闹个大家都省心。郡主不可，且不说冲动行事跟王爷没法交代，就是皇后那里，你也不好找借口啊。说的也是，江秋叶那贱人竟然连姑母都迷惑得住，奴婢倒是有个法子。能解主子您之忧患。这个药一日两次，切不可胃苦不喝，否则呀，你肚子里的孩子还要找你麻烦呢。知道了，你还是这般啰嗦。本王这里有西域上宫的密件，只要你把药喝了，本王帮你去拿。你们这是拿我当小孩子了？是他跟我说的，你不喜欢苦。本王跟你成亲这么久，你也没有跟我说过这件事情。王爷哪有兴趣？这倒我的事。怎么没兴趣？明明是你不跟我说。不好了，不好了！童云郡主中毒了。赵哥哥，我快疼死了！就是你府中那个贱人下的毒。郡主是否中毒，在下一探便知。滚！你休想占人本郡主的身子。人家好歹也是皇亲国戚。有什么不能碰你的？况且你都要死了，还挑三拣四，不想活了？云儿也想活，只是不想让他救，只想让昭哥哥救。我又不是大夫
。好啊，郡主演的一手好戏，差点把本王也诓骗了。幸亏有名医在。什么狗屁名医，分明就是他和江秋燕合伙欺骗本郡主。郡主，你若再言行不得体，休怪本王不留情面。昭哥哥，我所言句句属实。此人没来府中之前，我身体是好好的。可是他来了以后，我就腹痛难忍。郡主体内根本没有毒，若是腹痛难忍，恐怕也是积食所致。少吃一点就好。你说没中毒就没中毒，本郡主就说你和江秋叶合谋要害本郡主，无凭无据，还请慎言。好，昭哥哥，你不肯信我，就别怪我无情。我给你两条路，要么休掉江秋叶，本郡主被下毒一事既往不咎。你若不答应，届时我中毒的消息传进宫中，就是你楚王府灭顶之日。昭哥哥。意志修书不过几个字而已，就能换来楚王府的荣华富贵、万世太平，划算得很。王爷，你可要三思。秋叶身子刚见起色，不能再刺激他。小公爷既然这么在意江秋叶，不如等王爷休了他，你娶他回去，岂不皆大欢喜？红云郡主，你心思如此歹毒，处处算计别人，夜里能睡得心安吗？得不到昭哥哥，我才日日难安。好了，本王已有决定。昭哥哥，你难道想为了一个卑贱的女人，毁掉整个楚王府？毁掉楚王府？童云郡主还真是好大的口气。秋叶，江秋叶，你来的正好，不如你劝王爷做个明智的决定，如何？好啊。啊，秋叶，贱<笑>人，你为我喝了什么毒药啊？童玉郡主不是称自己中毒了吗？那体内没毒怎么行呢？我也给你两个选择：解药或者修书。郡主，你可要好好选择。<咳>我也给你一天时间做决定。童玉郡主，自己好好想想吧。王爷别走，云儿不是故意为难王爷，皆因江氏他嘲笑云儿无名无分来在王府，所以云儿才出此下策。王爷。云儿知道错了，求王爷原谅云儿。你肯为本王冒险？云儿知道王爷有雄心大志，愿助王爷一臂之力。只要王爷肯原谅云儿，你可听清楚，王爷是如何应对他的？王爷早就被你妖精迷住了，还用多想？自然是答应了。陆秉昭，王府再添新人，那我倒是要向你道喜。恭喜王爷，贺喜王爷。这、呃，你怎么了？本王有何喜？王府即将纳入新人，这还不算喜事吗？你听说了？你听我解释。王爷自有主张，这些事情何必跟我解释？他跟本王做了交易，想要个名分，所以王爷就答应了。呃，本王其实也想问问你的意思。我的意思？你要纳他，何必问我？你要问我的意思，那就是以后不准再上我的床。秋叶，我，秋叶，哼，王妃。奴婢多句嘴，这个时候更不该给王爷使性子，否则，岂不是硬把王爷推给了那个？连你也觉得我在使性子？难道王妃另有他意？如此一来，可真是难为你了。只要能够帮助王爷彻底铲除大患，这又算得了什么？你放心，藤原只不过是一枚我用来倒戈的棋子罢了。那毒妇不敢给。却也由不得他。既然江氏这么不识抬举，不如王爷趁此机会休了他。急什么？等你帮我完成了大业，我身边的位子自然是你的。王爷此言当真？本王从来不骗心爱之人，可惜你不是这是什么？这是本王的
。真心。这鞋子也太丑了。这鞋可是本王亲手做的，手艺肯定比不上那些匠人。但你要是不喜欢的话，那我……既然王爷说这是你的真心。那我要好好保管。吉时已到，请新人拜堂。请如人给王妃主子敬茶。慢着，敬茶前，同源有几句话想要跟姐姐讲。从前，王府是有姐姐当家，同源既已嫁进来，今后就不劳姐姐费心了。尤其是伺候王爷，你刚嫁进王府。就急着独揽大权，也不知道有没有那个本事。妹妹给姐姐敬茶。哎呀，王爷，怎么回事？姐姐，你想打就打，又不是妹妹不让，只是你也不能当着王爷和我的大婚之日啊。江雪夜，你别太嚣张。往日本王念你，怀有子嗣，予以纵容，却助了你这般嚣张气焰。我嚣张？他一个如人，给我敬茶。笨手笨脚的撒我一身，难道我不应该给他个教训吗？是王爷，都是童云的错，童云给姐姐赔不是。云儿，别怕，这里有本王在，谁都不敢欺负你。陆秉昭，难道你真的有了新人就忘了旧人吗？云儿甜美可人，又是闺秀出身，处处比你强百倍，难道本王不该疼爱她吗？云儿。我们走，独妇的房间，我一刻也不想留。是王爷，红云这就伺候王爷。秋月，这一出苦肉计真是为难你了。你放心，楚王寝殿那边我也安排妥当，他们什么事情都不会发生。倒是你，身体才刚刚痊愈，还是莫要耗费心神的才好。谢谢小公爷一直帮我。我之前还很羡慕楚王，可如今，为了王府的太平。为了我腹中孩儿，将身后能有一份安稳，我和他只能如此。如此好业，岂可无香啊？别着急啊。王爷说的是，云儿这就命人去拿香。不用麻烦，本王这里有西域饭来的番香，在桌上，可以去拿。云儿不喜闻番香，还好云儿随身携带着麝香，若是移情，王爷这才是商品。糟了。我被他瞧出来，翻箱有问题吧？如果他不肯点，那金油岂不真要和他圆房？不早了，我们休息吧。跪下！你让我跪，凭什么？凭我是王妃，而你只是个儒人。好你个贱人，你竟然敢忤逆赵哥哥的意思！不敬王妃，给我长他的嘴！是，奴婢遵命。贱人，你竟然敢打我！赵哥哥一定会替我报仇的。打的就是你，你受也得受，不受也得受。赵哥哥的衣服怎么会在他这儿？难道赵哥哥他竟敢骗我？既然你们戏耍我玩。那我就让你们再无一刻安宁！这一巴掌，让你找个教训。既然入了楚王府，就要守楚王府的规矩。谢王妃，童云受教了。没事儿，你就滚回你房间里去吧，不要在这里碍着本王妃的眼。怎么回事？吞吞吐吐干什么？有话直说。云儿，云儿收拾长叹，找到了这个东西。巫蛊。这上面写着云儿的生辰八字，这分明是想借此巫术给云儿下咒。况且这料子只有王妃殿中才有。赵哥哥，你可要给云儿做主啊！赵哥哥，我倒是要看看你会如何处置这件事。你还有何话可说？王爷这是何意？就算你不喜欢童云，也没必要用这种下作的法子来害他吧？无凭无据，王爷你可不要冤枉我。证据。这种料子只有你这里独有，你还想说什么？我这里难道不能藏个把家贼吗？你，江秋叶，你何时变得如此面目可憎？和昔日里那个柳如玉有何区别？王爷，你把我比作柳侧妃，恐怕你还不如他。他坏得光明磊落，而你
，算了，懒得跟你讲。既然王爷已经把我当成了柳侧妃，那不如干脆杀了我。走，我带你去看样东西。王爷已经查清所谓巫蛊之事，乃是如人蓄意陷害王妃，按照王府规矩，即刻下狱。带走。这株树是我父王当年亲手栽植，刚下栽不久，他就被景帝夺位而自杀，而母妃也惨死他乡。每每看到此树，我都提醒自己，还有大仇未报。今日，本王向你承诺，我的仇和你外祖叶家的血债，我都会向景帝一一讨回来。守卫那么随缘，你怎么进来的？奴婢给门口守卫塞了些银子，干得漂亮。你还记得我养的那些信鸽吗？把这封信替我送出去。苏秉昭，既然你不认，就休怪我不义。这是郡主让我带出去的信。做得好啊！任谁都没有想到，原来你才是双面间谍。走吧。谢谢青铜铃。哼，真是得来全不费工夫。若不是属下今日恰巧发现牢房里面出现了纰漏，此事传进宫内，后果不堪设想。这个毒妇竟然想借皇上的手来杀本王，那本王就先让他尝尝死的滋味。王爷不可！他可能知道你是叶家后人了，留着他必有后患。王爷此时还不能杀了他。如果现在杀了他，这不就等于摆明了告诉皇上，楚王府有问题，皇上会认为我们在杀人灭口。留不得也杀不得，那你说怎么办？谁说杀不得？如果他几日后得了急症，我们就说他死了，到时候岂不是死得顺理成章？我明白了，那我就用他能和宫里沟通这个渠道，把他得急症死的消息放出去。嗯，有你帮助本王扳倒景帝。拿回属于我们的一切，指日可待。怎么了？肚子里的那个不老实，踢了我一下。十月后，咱们的灵儿就要出生了。在他出生之前，我们一定要铲除所有的障碍，这样他出生时就能看见一个太平盛世了。嗯、不好了，王爷出事了！王爷。王爷怎么了？王爷进宫，惹怒了皇上，被皇上赐了鸩酒。王爷，还好，原来是梦。来人，王爷现在在何处？回王妃，王爷一早就被宣进宫了。快去请小公爷来见我。好。红云既然得了急症，朕可以宣宫里的太医给他诊治。这种小事，臣就不劳烦皇上了。唐云嫁给了臣，就是楚王府的人。楚王府定然尽心竭力，好生照顾。陆秉昭，你少精心作态，你推三阻四不让太医入府，姑看你是另有隐情吧？太子这话诧异，臣不想麻烦宫里，没有什么隐情。你明知道童云是我的人，你此刻却派人通传他得了重疾，是他发现了什么，还是你想除掉他？皇上，臣自然问心无愧。若皇上不信，请赐臣死罪。好。既然你想死，姑就满足你。来人，拿着酒，叫醒楚王，饮了他便是。若臣斗胆饮了此酒，又当如何？又当如何？忠臣良将，朕自然会听表。大胆陆秉昭，你敢和皇帝讨价还价？君要你死，你不得不死。慢着。命赴江秋夜，叩见皇上。童云见过皇上。大胆蠢妃，竟敢擅闯宫闱！太子殿下，你要愿杀我夫君，命赴救夫心切，只能擅闯。况且命赴手中有皇后娘娘手谕令牌。母后竟然给了你令牌？娘娘已经见过了童云，知道此事有所误会，所以才让命赴贸然闯入鸾殿。皇上，楚王所言句句属实。童云他的确染了重疾。并非有其他隐瞒，原来是场误会啊！那楚王、啊、是朕委屈你了，臣子是君，岂敢称委屈？陆秉昭，这次算你走运，不过下次你可就没有这么幸运了。
，这样好的美人，有胆识又有美貌，姑一定要弄到手。怎么回事？全靠小公爷出手帮忙，才能躲过此劫。所以他是被药物所控，所以他是被药物所控。小公爷，求你救救王爷！杜<笑>父，你给我为了什么？让你暂时听人摆布的苦药。这次幸亏你机警，不然本王恐怕……王爷，这次实属侥幸，可我看出来，皇上已经对你动了杀心。本王献出了冰房图，他认为本王再误一招，便可毫无顾忌。冰房图何其重要，王爷怎么可以献出去？再重要，还能有你重要？况且你放心。那张图半真半假，他拿到手里也没有用。即便如此，我们也不能大意。我认为下期讲究先手，咱们也要早点布置才好。聪明，本王也是这么想的。但是我想跟你借个人用用。我知道是谁。看他这偷偷摸摸的样子，应该是去找他真正的主人了吧？你早就知道。他不会忠诚于你，你还敢用他？毒药有时候也能救人。再说了，王爷不是也早就瞧出来了，所以才要借他一用吗？老奴昔日伺候柳侧妃，深受厚恩，其后忍辱负重在妖妇身旁，也是想找机会替侧妃复仇。如今机会来了，还请娘娘出手相助。他们竟然密谋造反，此事你为何不去告诉太子殿下？他给的酬谢可比本宫多得多，奴婢来找娘娘。其一，娘娘是侧妃的表姐，血脉至亲，无法割舍；其二，太子已经迷恋上了那妖妇，告知于他，不仅不会置妖妇于死地，反而将其纳入东宫。你这奴才倒是有些见识，记住，要替侧妃报仇，此事你只许讲给本宫听，再不许外泄他人。是，来人，替本宫摆驾。今日我就要去除了那僵尸贱人。王爷就这么难下决断吗？你可知，此事若被太子知晓，你们楚王府顷刻便灰飞烟灭。你难道想让二十年前的惨剧再演一遍吗？只要我杀了僵尸，娘娘就能帮我瞒下此事，还肯助本王一臂之力。本王倒是不懂。娘娘为什么这么做？太子薄情寡义，又惦记着你后宅妖妃，你助本宫，本宫助你，咱们各得其利。娘娘说的好听，但是很抱歉，恐怕要让你失望了。来人，送客。陆秉昭，你食古不化，为了一个卑贱妖妃，好，本宫就让你尝尝拒绝的后果。走！大胆，你是何人？你可知我是谁？我管你是谁，我只听我家主人吩咐。你老实点，否则爷这手可管不住手里的刀。他是贵人，可受不住你这般惊吓。原来是你这妖妇，你好大的胆子，敢指使强人绑架本宫！若是太子知道会如何？太子已经知道了。娘娘，你知道他是什么反应？巴不得摆宴庆祝，这样薄情的男人，你以为纵使你能安然脱身，他还会要你吗？原来你早就算计好了一切。秋叶只是想帮助娘娘，娘娘请原谅秋叶。你说的好听，你和陆秉昭联手作乱，与我何干？景帝无道，太子无德，娘娘身所恭为。进不能得夫妻之爱，退不能得人伦之欢。娘娘，何况你以为太子继位，他会立你为后吗？那是当然，本宫是他明媒正娶。太子已经投书于我，不如明天我们一起听听他如何说。这姑没想到，美人真的能来赴约。太子殿下盛情难却。秋叶不敢违抗，不知太子殿下找命妇所谓何事啊？这当然是好事
，你可知这陆秉昭就要完蛋了？太子殿下何出此言？这皇上早有杀他之心，如今他手上没了这兵防图，就如同这老虎没了这牙，覆灭岂不是迟早的事儿？那皇上打算何时动手？这姑可不能告诉你，不过姑可以跟你承诺，等这陆秉昭一死，姑就封你做皇后，如何？太子弄错了吧？皇上的正妻才是皇后呢。哎，姑想借此机会将皇上的老东西一并。莫非太子殿下打算螳螂捕蝉，黄雀在后？聪明啊！可是太子有您的正妻啊，您做了皇上，她才是皇后啊。你说那个贱人呀、啊，就算他自己能活着从绑匪手中逃出来。顾瑶把他卖去妓院，顾本就不喜欢他，如今名声不保，落此下场，这也算是顾的恩德了，不是吗？太子这承诺，命妇甚是喜欢。不过，等太子成事了，再来找命妇吧。哎。娘娘，你都听到了吧？你想让我怎么帮你？近日宫里在调配禁军，事出反常，我便听到太子与手下交谈，是想借宴请之名除掉你。怪不得皇上这些天百般借口要来我府上做客，还要调派禁军，保护他的安全，实则是想抄了本王王府。对，就是三日之后，我不信楚王这么短的时间能有万全之策，不如。你还是带他逃吧。多谢娘娘指点，但本王绝不会逃。你不为他着想，他肚子里还有孩子呢。留得青山才是明智之举。谢娘娘忧心，秋叶绝不会让自己的夫君独自冒险。既是夫妻，理应共同进退。既如此，那本宫只能遥祝你们马到成功了。父皇，儿臣已经准备好了，一会儿等武器一停，儿臣就会拿着虎符，调动禁军冲进来。到那时，陆秉昭就算有天大的本事，他也插翅难飞。太子殿下，怎么是你？太子可否进一步说话？美人儿，等不及了。美人儿，你可想死姑了。太子殿下何必心急呢？上次答应秋月之事，可是真的？当然是真的。为了能把他们两个都除掉，姑可是特意把虎符拿在自己手中。届时，皇上想要调用。禁军都是无济于事，如此最好。<笑>那秋叶就恭送殿下上路了。什么？你是你这贱人！死到临头了，嘴里还不干净，这巴掌是你欠本宫的。太子呢？奴才也没看见，应该是去准备了。朕等不及了，你去寻太子去吧。是。啊，武吉，快选武吉。都死到临头了，还想着交奢淫逸？你这是何意？意思就是，从今往后，大夏的天可能就要姓陆了。禁军，禁军的。现在，禁军已经全部听我号令。禁军已经全部听我号令，虎符怎么在你这里？太子呢？太子呢？太子，太子，太子已死。今天我也让你尝尝什么是螳螂捕蝉，黄雀在后。你在干什么呢？等前面赶紧把他们拿下！快呀！从今天起，我们国公府誓死效忠新陛下。我们也效忠陛下
你们。哎，就，哎，小人贤妻女，见过皇后娘娘，给皇后娘娘请安，道喜。谁放他们进来的？他们自称是皇后娘娘您的家人，奴才不敢阻拦。本宫的父亲已经在我七岁那年，我就当他死了。你你你，奴才明白了。来人，这里有人冒充娘娘家人的混蛋，捧头拉出去，打我五十大板。不不，这秋月。呃，秋月，你不能这样啊！秋月啊，哎，秋月呀、啊，不好了，娘娘离盆了。你还没有上，是不是出了什么岔子、嗯嗯？你来干什么？给秋月接生？你一个大男人，走走走走！恭喜皇上，皇后娘娘为您生了个小皇子。生了，生了。哎，皇后呢？她怎么样？皇后她。晕过去了。什么？哎，你来的正好，看看去。如何呀？这，皇上，您一会儿功夫都问了臣几十遍了，娘娘就是生产的时候用力气过多，虚脱过去了，并没有大碍。真的？真的。哎，走走走，走开走开走开。哎哎，你可以走了。嗯、秋燕，辛苦你了。可惜是个男孩。莫非你不喜欢男孩？男孩有什么好？说不定长大了跟他爹爹一样是个混蛋。我想要女孩。好，朕都依你。下一台咱有女孩。呸，懒得理你。秋叶，你告诉朕，现在咱们有孩子了，你还想要再屈服留子吗？皇上怎么知道？朕当然知道，因为你睡觉喜欢说梦话呀。皇上既然早知道，为何还留下秋叶？因为你第一次见到朕的时候，你和朕说，朕是你心目中的西夏之王。那皇上怎知我那时不是违心之言？因为你的眼睛不会说谎的。过两日，母后的牌位要送进太庙了，等你可以下床，我带你去见他，告诉他咱们有孩子了。